Le président. The president. Veuillez vous asseoir. Please be seated. The court is now in session. During today's session, the chamber continues hearing the testimonies of Mr. Rakoff. Aujourd'hui, nous poursuivons la déposition du témoin Al Rakoff. The questions are going to be put uh, from the defense counsel. Before de that, uh, Mrs. Saikovati is now Je demande à présent à la greffière, Madame invited to report to the chamber on the status of the parties, the proceedings today. Sur, uh, Mrs. Saikovati, Mr. La President and Your Honours, all the parties to the proceedings Madame, are present, juges, except Mr. Kong Samon, the National Council, who is absent due to his personal de commitment. Pour des Mr. Yang Sari is present uh, in his Monsieur holding Yang cell Sari due to his health and when de Mr. Mr. Yang Sari is pour des de also absent and being admitted to the Khmer Soviet Friendship Hospital. Mr. Nunchi has already Et submitted his waiver to be present Soviet. during the testimonies of Mr. Rakoff uh, today. Mr. Rakoff is here in the courtroom, Mr. President. Thank you. Rakoff, the President, qui, lui, thank you. Le le the Chamber Merci. notes the waiver by Mr. Nunchi and we already ruled upon the renunciation remis par la défense de Nunchi. Elle s'est prononcée sur cette question hier. Without further ado, we would like now to hand over to counsels for Mr. Nunchi to put questions to the witness if they would wish to do so. Nunchi pour son interrogatoire du témoin. Thank you, Mr. President. Good Maître morning. Coppa. Good morning, Your Honours. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Good morning, Bonjour. Mr. Rockoff. Bonjour, Monsieur Rockoff. My name is uh, Victor Coppa. I'm the International Coppa. Counsel for Nuanchia. Et je suis Conseil international de la défense de Nuanchia. Um, my first question to you today is la première question uh, whether you have ever been suivante. approached by the Office of the uh, Co-Investigating Judges of this Tribunal de ce to tribunal, be interviewed as a witness. Déjà entré en contact avec vous pour mener un entretien avec vous. L'interprète signale que le témoin parle micro fermé. Um, my question was whether you have been approached by the Office of the Investigating question. Judges, the Co-Investigating Judges, so in an earlier stage. Les bureaux des co-juges d'instruction, pendant l'instruction, pas devant euh, la chambre de la première instance, mais le bureau des co-juges d'instruction de ce tribunal. Le président, Monsieur Rockoff, vous pouvez attendre avant de répondre à la question. La parole est à l'accusation. Um, thank you, Mr. President. Um, Merci, my objection to this question would be two twofold. I'm not sure this witness is in position to understand or knows the different uh, organs of this court. Second, I'm not sure the relevance of whether or not he was approached by the investigating judges. We would object on that basis. Je ne vois pas l'intérêt, la pertinence de la question. Pour, um, Mr. President, I was just wondering whether si uh, there had been earlier attempts of the co-investigating judges bien, je to interview si this witness. Uh, it seems that this witness is one of the exceptions to the rule. Ce témoin, en most général, witnesses le cas. appearing before uh, the trial si chamber are in fact à la règle, uh, car tous les qui ont in an earlier stage by the co-investigating judges. And I was wondering whether that was the case eu une audition devant les juges d'instruction au préalable, au préalable et c'est pourquoi je cherchais à savoir si c'était le cas. The President, if we are not le mistaken, président. I personally, yesterday, put this question already je crois to bien avoir posé la question à M. Rockoff hier. 
early stage of the proceedings, I asked him whether he had given any interviews to any of the investigators of the co-investigating judges office and he already made it clear we take that question as repetitive and witness is now advised not to respond. Thank you, Mr. President. My question wasn't whether he, whether he had actually testified, but my question was whether he had been approached. Pas savoir avait été um, entendu par les coaches d'instruction, mais bien si le bureau des coaches d'instruction est entré uh, en contact Rockoff, avec lui pour pouvoir avoir un entretien. Uh, yesterday, je vais passer à autre chose. Um, you have testified Monsieur that Rockoff, you moved to Phnom Penh in the spring of 1973. Au printemps de la Yesterday, you also talked about the end vous avez dit aussi of the U.S. bombings que vous avez on the 15th of August 1973. Uh, during your trips outside of Phnom Penh in 1973, did you yourself ever vos à personally experience a uh, B-52 bombing? Vécu vous-même uh, un bombardement par uh, un I personally did not experience Je ne bombardment pas vécu by B-52s, but you could see it, you could hear it, on pouvait le voir, pouvait especially in the city, as there was Surtout like a ring of steel ville, put up around Da Pen, uh, bombardment daytime and nighttime by B-52s. But no, I was not bombed by B-52s. The closest would be some kilometers away. Plus près que j'ai été d'un site de bombardement, c'était quelques kilomètres. Did you ever uh, talk to anybody who did personally experience uh, Avez-vous parlé de tous les gens qui, eux, l'ont vécu I uh, was not in a position to interview refugees coming in. Je n'étais pas en mesure de mener des interviews Those interviews avec les had been done by International oui. Committee of the Red Cross. Ces interviews étaient faites Care par le World Vision. Comité international de la Croix-Rouge, uh, Care et World Vision. First saw some, the direct, some of the direct results of a mistaken J'ai vu accidental bombing of Nek Long when the uh, wounded were brought to the hospital in um, As a photographer, I'm not uh, necessarily interviewing in depth. I accompanied reporters who did that. So yes, I did have contact with people traumatized in fleeing areas affected by the bombardment. Um, Mr. Rockoff, did you ever uh, witness the effects of the U.S. bombing, for instance, um, in the rice fields or at the, uh, in the infrastructure of, of towns? Question. Avez-vous vu les effets des bombardements dans les rizières et dans les campagnes? I would see where areas had been bombed, yes. Rice fields, Réponse. large craters. En effet, j'ai vu dans les rizières des cratères. And could you describe in more detail um, what you would, what you have seen, Question. what you have witnessed? Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu? Uh, it's, it's difficult for me to elaborate on the visual aspects of some of the bombing. C'est difficile. Some distance de away. A fair détails. amount of the B-52 raids were Visuel. at night. You could hear it at night. Temps, les des I'm sorry. Bon I mean, I have photographs la nuit. over the two years I was here of people des fleeing the des countryside, de gens coming to Phnom Penh, the wounded. Les but uh, to be out there in the countryside blessés, directly at the uh, synergy of the bombs, uh, mais no, I did not. Nor did I. Jamais été en uh, proximité des sites bombardés. Nor did I see any of that really up close. Je I would only see the after effects. Euh, de très près, j'ai toujours vu en fait les conséquences de ces bombardements. Have you made any specific um, uh, photographic reportage about uh, on, the, on the subject of the, the effects of the U.S. bombings? Avez-vous fait des reportages ou des essais photographiques sur les effets des bombardements des Américains? 
uh, as you term it, reportage of the uh, bombing. I uh, took photographs as a freelance photographer and often the uh, Moi, en material was provided to Associated Press, et je, uh, New York Times, sometimes, New York Times, sometimes Newsweek, sometimes Time Press, Magazine. Parfois aussi, magazine Newsweek, as I'm in Cambodia Time. and I don't see magazines or Moi, rarely would get a newspaper, I have at the time no idea how the material is accès. used. Uh, and then on um, 15 et August, the U.S. Bombing Hall, there was a sudden change. And the way the war was conducted, so I, I would say that uh, the bombing was not just an accident, but a deliberate decision. For a major part of my two years here, there was no American bombing. Major part of the two years that I spent here, there was no American bombing. April 73 to August. In fact, the only period was April 73. Et c'est la période pendant laquelle j'ai vécu, dans une certaine mesure, les Are you still in the possession of uh, the negatives Question. of the photos that you have made in that particular period? Les négatifs de vos photos de cette période. Yes, I have all of the negatives. Oui, j'ai mes pellicules. Color negatives en couleur. Slides. Et aussi My archives is. In the U.S., mes archives sont aux États-Unis. It was referenced yesterday, during the, yesterday's testimony, about some prints that yeah, I was unable to provide to the court de that had been damaged by water. Uh, it was unfortunate because I had a complete set of prints. complete set of prints. It's dommage car j'avais avec moi tout un ensemble d'imprimés. Negatives are not lost. aux États-Unis. Les négatifs eux n'ont pas été perdus. Um, Mr. Rokoff, yesterday um, you mentioned that, that there were about Vous avez dit hier, two million or more Monsieur refugees in uh, Phnom Penh in the time that you were there. Réfugiés à Phnom Penh à où vous Could you tell us from where you got this figure of -vous nous dire two million or more? Vous tirez ce chiffre, deux millions ou plus. The rough approximation of two million refugees had been discussed by some of the refugee relief workers I interacted with. I had on occasion done work for CARE. It was Possibly 400,000 population of Phnom Penh. There were two. It was estimated 2,400,000 at the end of the war. It's very difficult to get an exact count. I did some photography for the International Committee of the Red Cross. There was a villa in Phnom Penh with many, many, many hundreds of boxes on shelves filled with filing cards, and each card had the data for a family and individual where they came from. I did the photography at some of the ICR activities in the countryside. Their hospital at Kampong Chenang, I went up there because I had a medical team up there that had saved my life when I was in the heart by shrapnel. Medical, the villa here in Phnom Penh, the shelves loaded with boxes, the cards, another set would be sent to Geneva. And the person in charge of that said we have over one million people documented. As I said yesterday, the, Cambo the uh, Cambodiana Hotel was a refugee camp administered by World Vision. 23,000 people were living there. I don't know how I could get a more accurate count other than the rough estimate of 2 million. I can't really give you a number more exact than that. Que cette estimation à 2 millions. Mr. Rocco, would you be able to expand Question. more on the living situations of uh, other refugees in Phnom Penh? So not the 23,000 in Cambodian, but in other parts of Cambodian. Do you know about that? In other parts of Cambodian, but in other parts of Cambodian. Do you know about that? In other parts of Cambodian, but in other parts of Cambodian. Do you know about that? I saw many refugees living in parks. Moving different parts of the city as the Khmer Rouge were shelling parts of Phnom Penh with 107 millimeter rockets. 
de la ville alors que les Khmer Rouges lançaient des obus de 107 mm sur Phnom Penh. Il y avait des roquettes qui venaient de Mekong. Lorsque des roquettes étaient tirées sur des parties de Phnom Penh où il y avait beaucoup de réfugiés, il y aurait un exode de personnes qui passaient à un autre quartier de la ville. Les arbres dans la ville Beaucoup d'arbres ont commencé à mourir, les gens ont coupé des branches ou retiré de l'écorce pour pouvoir faire de la cuisine. Il y avait beaucoup de feux de cuisson et d'ailleurs l'air était beaucoup de fumée. Les camps de réfugiés étaient au périphérie de la ville, sauf le Cambodiana, mais il y avait beaucoup de familles qui refusaient d'aller dans l'air. Le camp de réfugiés voulait simplement so venir à Phnom Penh. Et c'est pourquoi il y avait beaucoup de gens qui auraient pu vivre part, dans des camps, mais finalement, des parcs, comme par exemple Royale, le parc que l'on retrouve devant l'hôtel Le Royal. Dans ce parc, il y avait des centaines de réfugiés the qui vivaient dans les buissons, put up shelter, qui se uh, construisaient un abri, then go out and forage for food. puis aller chercher de la nourriture là où ils pouvaient. Uh, There were many refugees that just did not fit into the refugee camp system. The Olympic Stadium also was a camp. The Stadium Olympic was also a camp. On occasion, photographed families. On occasion, the army would come by with sacks of rice, the family would take care of the families. Because many of these families at the Olympic Stadium were families of dead soldiers. Who, in these families, were in fact families of soldiers who were killed in action. So, many families at the Olympic Stadium. Many of these families were forced to live in the upper area. There were many people living in dans la partie supérieure du stade. Villas that had been abandoned. Il y a des gens qui occupaient des villas abandonnées. Si vous aviez une famille à Phnom Penh, avec un peu de chance, vous pouviez habiter chez eux. There were just thousands of homeless people wandering around. Il y avait des milliers de sans-abri qui erraient dans les rues. At the very end of the war, around the 14th, 15th of à la fin de la guerre, vers le 14 ou le 15 avril, j'ai pris des photos d'un exode en masse de personnes qui fuyaient des tirs de roquettes. Et d'autres types d'obus qui arrivaient, ils arrivaient de Takmao et qui se dirigeaient vers nous. Des milliers de personnes. Et je ne peux pas vous dire combien, mais et eux fuyaient cette partie de Phnom Penh. Uh, on the 17th of April, le 17 avril, the day of the fall of Phnom Penh, jour de la chute de Phnom Penh, there, there, there were thousands of refugees around the Royal. Il y avait des milliers de réfugiés autour de l'hôtel Le Royal. The Red Cross had declared it an international zone, which was not recognized by the Khmer Rouge. Rouge avait déclaré l'hôtel une zone internationale, mais qui n'a pas été reconnu par les Khmer Rouge. Et les gens tentaient désespérément d'entrer dans l'hôtel. Mr. Rokov, would you be able to tell the court if there was a difference in your perception of the situation close to April 75? And the first time you came to Phnom Penh in the spring of 1973, in respect of the refugee situation. If your perspective, your point of view, had changed towards the mid-April 1975, compared to your state of mind in April 1975, my first time to Phnom Penh was 1970. Response. To be precise, the first time I came to Phnom Penh was in 1970. I came to Cambodia. Au moment de l'incursion américaine en territoire cambodgien. C'était une ville très propre. Les tas des routes étaient uh, no at that point. très bons. Et Nothing. il n'y avait aucun réfugié. I came back Je suis revenu au Cambodge for a two -year period pendant April deux ans, à partir d'avril 1973. War was on. La guerre était Many déjà refugees. en cours. Il y avait different. beaucoup de réfugiés et la ville était bien différente. And the, uh, In the military and the war, it was all around Phnom Penh, 360 degrees. It was an isolated city under military siege. Il y avait des forces militaires partout. C'était une ville en état de siège. You're comparing the situation 
between 1970 and 1973. Vous comparez entre also compare the two entre 1973 and 1975. Uh, the situation was very intense going into 75. Also, I had La situation était très tendue en 1975 et j'avais aussi le sentiment personnel que on ne pouvait pas gagner les résultats de la guerre du Vietnam et la participation américaine. Ici, les choses languissaient, je ne voyais que très peu de chance pour une victoire du régime de l'Ordre, c'était une guerre d'attrition, alors que les États-Unis... se trouvaient embourbés au Vietnam. Were you aware Question. Of how the refugees in Phnom Penh obtained food in the period between 1973 and 1975? Les réfugiés à Phnom Penh obtenaient de la nourriture entre 1973 et 1975. Uh, the Ceux qui n'étaient pas dans un système de camp de réfugiés n'étaient pas nourris sur une base régulière. Les gens partaient à la recherche de nourriture et euh, en trouvaient là où ils pouvaient. Dans la période où j'étais ici, il y avait un certain nombre de maisons le long du fleuve. Vietnam, up the Mekong, with Il y avait des bateaux qui arrivaient du Vietnam le long rice, du Mekong avec thousands of tons of rice. des munitions et so plusieurs the, tonnes de riz. Uh, Donc, the barges, ceux qui the sacks of rice débarquaient les péniches étaient bien souvent the, uh, des réfugiés de la rue qui étaient mis au travail et certains de rice. ces réfugiés avaient des façons assez créatives de voler uh, du riz. Uh, case in point, like taking Pour vous donner un exemple, par exemple, ils portaient des manches longues, même s'ils faisaient chaud. Et puis il y avait peut-être un petit entonnoir où ils mettaient le sac de riz sur leur épaule et euh, piquaient le sac avec leur entonnoir et pouvaient le rattraper le long de leur manche. J'ai des photos de gens avec des, des manteaux euh, qui ont l'air d'être remplis de duvet, qui, comme on verrait en Chine et qui sont en fait plein de riz. Ils avaient trouvé des façons de survivre. Et tout ce qui était comestible qui pouvait pousser à Phnom Penh a disparu. Quant aux soldats, eux pouvaient en général nourrir leur famille car ils recevaient une ration. Mais si vous étiez la famille d'un soldat mort, il n'y avait rien pour vous. Et s'ils ne voulaient pas aller dans un camp de réfugiés, ils allaient au stade Et l'armée donnait quelques sacs de riz à ces gens. Bon, C'était un régime alimentaire assez simple, pas très équilibré. Poisson salé, il n'y avait pas beaucoup de poissons frais à Phnom Penh. Mr. Rockoff, during the Question. time that you lived in Phnom Penh, Monsieur Rockoff, um, à the food où price vous changed à Phnom Penh, significantly. La, le prix des denrées a changé de façon assez dramatique, n'est-ce pas? Uh, it, it kept going up, Les prix augmentaient, oui. Mais je ne peux pas vous donner une idée de, de pourcentage ou de taux d'inflation. Il était difficile de se procurer de la nourriture pour les Khmer ordinaires. Mais si vous aviez de l'argent, vous pouviez acheter de la nourriture. Voilà la différence. Il y avait des Cambodgiens qui avaient apporté de la nourriture. À Phnom Penh, il y avait de petites euh, compagnies aériennes qui faisaient venir des produits agricoles de la campagne. Phnom Penh dépendait de sources externes pour ses, son approvisionnement de nourriture. Quant au prix des denrées, je ne suis pas tout à fait en mesure de répondre à votre question car je n'achetais pas la nourriture dans les marchés. Monsieur Rockoff, hier, 
When you describe the number of refugees in uh, Phnom Penh, Monsieur you suggested, hier, lorsque vous avez décrit and I'm paraphrasing, so correct me if I have stated your testimony, but you suggested because there were so many refugees in uh, Phnom, Penh, Phnom Penh, it was not surprising that they went back to where they came from. De Would you be sont able to uh, elaborate on that comment là you yesterday? Pouvez-vous faire un commentaire là-dessus? Uh, in the few weeks prior to the uh, April 17 event, précédé, le 17 avril, there were rumors going around des bruits circulaient that when the war is over, quoi, everybody would go back guerre, to where they came from before the war. For most people, guerre. that's all they wanted. Pour la plupart des gens, c'est ce qu'ils voulaient. They weren't interested in staying in Phnom Penh. They fled the countryside Lampen. for safety. Ils avaient fui la campagne pour des raisons de sécurité. But how did you know that? Did you, did you speak Comment le saviez-vous to refugees about this? Avez-vous parlé de cela avec des réfugiés? Uh, need to go back. Quant au fait qu'ils devaient retourner? I did not speak Réponse. to refugees Je about the need to go back. Je n'ai pas parlé avec des réfugiés quant à la nécessité de retourner. Some of the Cambodian photographers and reporters that I would associate with and go out into the field with, and they would tell terrain, me things. They would interpret. They, they would say these things about when the war is over, chose. everybody goes back to where they came from. But the people, I'm, I mean, they would say these things about when the war is over, everybody goes back to where they came from. But the people, I'm, I mean, they would say these things about when the war is over, everybody goes back to where they came from. But the people, I mean, they would say these things about when the war is over, uh, of, of two million refugees, uh, many of them wanting to stay here after everything. I, I just could not conceive that. So I'm sorry, I can't give you a direct confirmation of quotes of refugees wanting to go back. Désolé de ne pas I have to assume they wanted to go confirmer back. Cela, and also on the 17th of April, ailleurs, there was no real, avril, real resistance on the part of people being told to leave Phnom Penh. Lorsqu'on a dit aux gens de quitter Phnom Penh. I think it was frustrating for some people, as I find out years later, things I've read that uh, plus tard, people that might have come to Phnom Penh as a refugee from North and Phnom Penh may have been sent out in a direction different from where they came from. En venant d'une direction donnée et avait dû repartir dans une autre direction. C'est malheureux la façon dont ça a été fait par la suite à la campagne, mais pour le jour initial de la libération, les gens voulaient croire qu'ils pouvaient aller où ils le souhaitaient. Par ailleurs, on disait que les Américains allaient bombarder Phnom Penh et qu'il fallait partir. Fled to Phnom Penh for the safety of Phnom Penh. From the bombing, it was easy for them to believe that. À Phnom Penh pour échapper au bombardement et donc il aurait été facile de croire à ce motif. If you are saying that there wasn't any real resistance of people to leave Phnom Penh on the 17th of April, would you be able to elaborate on that based on what knowledge you have gained from the people who were there? Would you be able to elaborate on that based on what knowledge you have gained from the people who were there? I did not see any resistance in my presence. There were sounds of explosions, which probably came from grenades, gunfire. We could hear off in the distance. Sometimes, au loin, you would hear these sounds, and you don't know what the cause is. On ne savait pas d'où ils venaient. The only place where there was prolonged fighting, which took place, almost. The only place where there was prolonged fighting, which took place. For almost a week after the 17th of April was on the road out to what is now known as Chung Ek. Vers l'endroit qu'on appelle aujourd'hui Chung Ek. There was a glass factory. Les champs de la mort. Il y avait une verrerie. Il y avait une unité de l'armée cambodienne. 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 Il y avait une unité de l'armée ils ont tenu une semaine, ils ne pouvaient pas s'échapper. C'était la seule résistance significative dont j'ai eu connaissance. Ils étaient coincés dans la verrerie. Question. Donc, vous dites n'avoir constaté aucune résistance réelle de la part des civils à Phnom Penh le 17 avril, n'est-ce pas 
Les Khmer Rouges avaient des AK. What are you going to do? La force des armes, You're que pouvez-vous faire Vous êtes là avec votre What famille, ils vous disent de partir. Que feriez-vous Question. Mr. Rockoff. Monsieur Rockoff. Um, would it be fair to say that from the time you dire, first saw a Khmer Rouge soldier enter uh, Pompen at 8 a.m. on April 17 avril, uh, until you were finally entered uh, in the embassy in 1975, uh, that you encountered en and interacted with a significant number que vous avez of eu des contacts KR soldiers avec in different un nombre significatif uh, parts of uh, Khmer Rouge dans les différents quartiers de la ville de Phnom Penh. My interaction with Khmer Rouge on 17 April si was not very le 17 avril, consisted of being in their midst, parmi eux, seeing a vehicle that was going in the direction I wanted to go and hitching a ride, nobody bothering me to get on the vehicle. I also was j'ai pu le faire. Je savais aussi que je devais rester près de ceux qui semblaient être aux commandes parce que les gens d'un certain rang ne m'embêteraient pas. Pendant les deux premières heures, j'ai pu me déplacer dans Phnom Penh. Mais pour ce qui est des contacts personnels avec eux, non, ça n'a pas été le cas. Je ne parle pas couramment le Khmer. Je connaissais des journalistes, donc je n'ai pas dû avoir à recueillir des informations personnellement. Les contacts personnels que j'ai eus, ça a pu être dans un véhicule au sud du monument de l'indépendance. Le véhicule s'est arrêté. Conversations between the people I was riding with and some of the other Khmer Rouge passing by. Conversations avec ceux qui étaient à bord du véhicule avec moi et des Khmer Rouge qui passaient. Les Khmer Rouge allaient vers le nord, donc j'ai abandonné l'idée d'aller vers le sud et je suis retourné vers l'ambassade américaine, abandonné ça un peu plus tôt. Je suis resté là. Il y avait beaucoup d'étudiants qui montaient à bord des véhicules Khmer Rouge. Les relations étaient amicales à ce stade-là. Il y avait un étudiant qui parlait anglais, qui était à bord. Il a essayé sans cesse de me parler. Moi, je ne voulais pas parler anglais. Il riait de moi. Et il disait « Ah bon, vous êtes américain ?» Et je suis parti parce que je ne voulais pas avoir ce type de conversation. C'était les contacts les plus personnels que j'ai eus. Et c'était très éprouvant. Mais non, je n'ai pas eu de contact personnel avec des Khmer Rouge ce matin-là. J'ai pris des photos, j'étais parmi eux. Personne ne m'a posé de questions. Rien du tout. Puis il y a eu l'incident à l'hôpital Presquet Meléa ce matin-là. On a été emmené vers le pont japonais. Personne ne nous a demandé qui nous, était, qui nous étions, et tant mieux. Car quand Dietron a dit que nous étions des journalistes français qui couvrions la victoire, bien sûr, personne n'a remis ça en question. Nous avons eu beaucoup de chance. Uh, Rockoff, based on your experience. Compte tenu de votre days, expérience you de ces journées-là, décririez-vous les soldats Khmer Rouge group, comme étant un uniform groupe monolithique, homogène, ou bien y avait-il des différences dressed, quant à la manière dont ils s'habillaient ou dont ils agissaient uh, les Khmer Rouges avaient des équipements divers dans différentes régions du pays. Certains avaient des AK, principalement. Il y avait d'autres unités Khmer Rouges qui avaient des M16 sur le champ de bataille. Il y avait donc différentes armes utilisées. Excusez-moi. J'ai perdu le fil de ma pensée. Les Khmer Rouges avaient accès à beaucoup d'armes. 
il avait beaucoup de munitions. Et les ammunitions des AK ont changé. Elles venaient de sources américaines. Les Khmer Rouges obtenaient des cargaisons de camions de munitions de London. Les munitions traceuses des AK qui laissent une trace verte. Par exemple, alors que les munitions américaines étaient rouges. C'était un changement intéressant. Les Khmer Rouges avaient parfois de bons uniformes pour certains d'entre eux. Ils semblaient assez bien équipés. Les uniformes étaient usés. Le matériel était déjà utilisé. Avez-vous avez vu des différences de comportement entre les différents groupes de soldats Khmer Rouge je dirais qu'il y avait différents éléments, un groupe de 600 qui ont le camp de Lonnol. Avant cela, ils étaient dans une pagode, pas très loin d'ici. Ang Snul, c'était le Khmer Rundas, et ils considéraient primairement comme des royalistes favorables à Sihanouk. Ils avaient quitté le reste du gouvernement. L'ambassade américaine les aidait à se rallier au gouvernement. Il y a eu une grande cérémonie. Lonnol était présent. Il y avait beaucoup d'armes qui ont été rendues, bien sûr, avant ça, on vérifiait s'il y avait des balles dedans. C'était un grand spectacle. Puis, l'armée était censée garder le groupe intact. Ils ont tous été envoyés vers Sianoville. Ils n'ont pas été payés, ils se sont évaporés dans la nature, plus ou moins. Ce groupe-là avait fait défection vers le camp de Lonnol. Et ils n'ont pas obtenu du régime de Lonnol le respect des conditions de l'accord. Ils n'étaient pas comme les autres Khmer Rouges. Comme je l'ai dit, c'était des Khmer Romdos et ils étaient royalistes. Mais c'était intéressant par la suite de discuter avec ces gens, parler de leur tactique, de leur équipement, tout était resté identique, malgré leur changement d'allégeance. C'était une unité très intéressante. Um, Savez-vous s'il y avait une différence uh, entre les factions des Khmer Rouges au nord de Phnom Penh et day, au 17... sud de Phnom Penh, ce jour-là, le 17 avril Si ça a été le cas, je n'en étais pas au courant à l'époque. Est-ce que des soldats Khmer Rouge ont semblé ignorer les caractéristiques d'une grande ville ce jour-là J'ai beaucoup de photos de Khmer Rouge le 17 avril qui regardent les bâtiments et d'autres choses avec beaucoup d'étonnement. Au carrefour de Sihanouk et de Moniwon, un camion est passé, de la glace et des canettes de soda ont été débarquées. Certains de ces Khmer Rouges n'avaient pas vu de glace. Depuis bien longtemps, ils n'en avaient jamais vu. Ils étaient très étonnés. Ils cherchaient des cigarettes, ils en demandaient aux gens. Ils utilisaient la, la langue gestuelle internationale. Ce matin-là, ils étaient de bonne humeur. Sauf pour ce qui est 
de la démarche de lugubre de ceux qui venaient du Sud par le monument de l'indépendance. Il y avait eu beaucoup d'échanges de feu, un énorme incendie qui avait englouti des milliers de maisons de l'autre côté du pont Moniwong, la veille au soir, avant le 17 avril. Je ne suis pas étonné que cette mer rouge là se comportait ainsi. Les combats avaient été très intense avec ce qui restait du régime de Lonnol qui essayait de les empêcher de traverser le pont. Question. Certains des soldats Khmer Rouges semblaient-ils plus stricts, plus sérieux que d'autres Réponse. Oui. Les plus sérieux, en général, étaient plus âgés. Mais je pense que c'est la norme dans n'importe quelle armée. Quant à la discipline, ils étaient bien contrôlés. Il n'y avait pas de signe visible de leur rang. Les gens d'une compagnie savaient qui étaient leurs camarades, qui étaient leurs chefs. Ils étaient très disciplinés, très organisés, du moins en ma présence. Comme je l'ai dit hier, Christophe-Marie Frode, le caméraman autrichien qui a filmé et dont AP a repris l'image d'un Khmer Rouge tirant avec son pistolet calibre 45. On voit qu'il brandit son arme dans les airs. Apparemment, il donnait des ordres à ses soldats. Il leur disait de sortir du magasin près du Psartmei. Je ne sais pas s'il leur disait d'arrêter de piller. Je ne sais pas s'il pillait. Mais les Khmer Rouges... Chercher toujours des cigarettes. Je sais que ça semble bizarre, mais il y avait beaucoup de fumeurs parmi eux. Mr. Rockoff, do you recall Question. whether there was a connection between the area of the city in which you encountered the soldiers and their uh, attitudes? Savez-vous s'il y avait une corrélation entre l'endroit où se trouvaient les Khmer Rouges et leur attitude? I'm sorry, I didn't catch the nuance of the question regarding attitudes. Excuse me, I didn't catch the nuance of the question concerning the attitudes. Well, some soldiers seem to be more strict and more serious than others. Question: Is there any correlation between the area of the city and the attitudes of the soldiers? Question: Is there any correlation between the area of the city and the attitudes of the soldiers? Question: Is there any correlation between the area of the city and the attitudes of the soldiers? Question: Is there any correlation between the area of the city and the attitudes of the soldiers? Question: Is there any correlation between the area of the city and the attitudes of the soldiers? Réponse. Pour ce qui est des attitudes telles que je les ai perçues, c'est le groupe qui allait vers le nord, qui se comportait le plus mal. C'est pour ça que je suis parti rapidement, surtout parce qu'il y avait cet étudiant qui ne cessait de me dire « Vous êtes américain, vous êtes américain ». Après quelques minutes, je suis parti. Les soldats qui allaient vers le nord étaient fatigués d'humeur sombre et c'était compréhensible. Certains Khmer Rouges sont entrés dans Phnom Penh. Ils n'avaient pas le salon fatigué. Il y avait... I commented on yesterday. A group that I didn't remember, but they. I said they were well dressed. The phony Khmer Rouge. 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 They were well dressed. Les Khmer Rouges qui sont arrivés au centre ville sur des blindés qui allaient vers le nord en passant devant l'ambassade de France pour aller chercher certains des cadres et les ramener en ville, eux, 
Il semblait de bonne humeur. Certains cas avaient des haut-parleurs. Ils annonçaient que la guerre était finie. C'était leur système de communication, de relations publiques. C'était exactement ce que les gens voulaient entendre. J'ai pris les photos de milliers de personnes devant l'ancienne cathédrale catholique qui se trouvait près de l'hôtel Royal, qui a été détruite. Il y avait beaucoup plusieurs milliers de réfugiés qui écoutaient les cadres et avec eux, donc ils les ont, sont allés vers le ministère de l'information. Les gens étaient de bonne humeur, beaucoup souriaient, on le voit sur les photos que j'ai prises durant ces premières années. L'atmosphère n'était pas lugubre à ce moment-là. Uh, question, Mr. Rockoff. Question. Do you remember... Someone named, uh, Douglas Sapper. Vous souvenez-vous de quelqu'un du nom yes. de Douglas Sapper Douglas Sapper was? Réponse oui. Question. Qui était Douglas Sapper Réponse. C'est un Américain, un ancien combattant. Il a travaillé ici. Vers la fin, il travaillait pour une compagnie aérienne américaine. Il y en avait peut-être une dizaine ici. Les compagnies aériennes. Il était chef de la sécurité pour une compagnie aérienne. Il était ici à la fin, il était à l'ambassade de France avec nous autres. C'est l'un de ceux qui voulait partir, mais qui était resté coincé ici. Je ne le connais pas bien. Je ne connaissais pas Douglas Sapper avant cette période que nous avons passée ici. Avant de travailler pour la compagnie aérienne, je ne sais pas ce qu'il faisait. Durant cette période, avez-vous discuté avec M. Sapper au sujet des troupes Khmer Rouge à Phnom Penh Réponse. Je ne peux pas dire que j'ai parlé des troupes Khmer Rouge ou de quoi que ce soit avec Douglas Sapper. Il en savait encore moins que moi, je pense, de par la nature de son travail. Il n'avait pas beaucoup de contact avec ces gens. Il s'occupait d'autres choses. Il travaillait pour une compagnie aérienne. Je n'ai jamais parlé avec lui de ces choses. Question. Je passe au dernier thème. Um, my question, Mr. Rockoff, would be if you have ever seen the film The Killing Fields, directed by le film Roland Joffrey. La Joffre. déchirure, réalisé par Roland Joffrey. I always get Réponse. asked that. On me pose toujours cette question. La première fois que je suis revenu ici, en 1989, on m'a posé la question. Vous avez vu la déchirure Je marchais en rue, les chauffeurs de tout tout me posaient la question. Bien sûr que j'ai vu le film, plusieurs fois. J'ai mon propre avis sur ce film. Je ne tiens pas nécessairement à le partager avec le public quant à la façon dont je suis dépeint dans le film. Je pense que c'est une œuvre d'art. Il y a là certaines erreurs quant aux faits qui sont représentés, mais c'est un film important qui a permis de faire en sorte que la tragédie du Cambodge ait été portée à la connaissance de la communauté internationale. Ce film montrer au monde que la guerre du Cambodge n'était pas la guerre du Vietnam. C'était bien différent. 
J'ai quelques critiques du fait de certaines erreurs et de la façon dont ils ont dépeint certaines personnes, dont moi, mais c'est un bon film, c'est un film important. Question. Si j'ai posé la question, c'est parce que j'ai regardé à nouveau ce film dimanche passé et apparemment une bonne partie de votre déposition d'aujourd'hui et de hier se retrouve dans ce film. Ma question would be only if the director of that film Le réalisateur has done that de ce film a-t-il procédé de façon fidèle The president, uh, Mr. Le président, Mr. Rockhart, could you please hold on? International Court Prosecutor, you may proceed. Le co-procureur international. Le co-procureur. Uh, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur um, le Président. Um, I'm afraid I would need to object. Objection. Um, first of all, the film. Premièrement, this film is not in evidence before this chamber. This chamber, this chamber is not here to uh, critique or, or evaluate this film. This film was a dramatic portrayal film. of events. There is a mise en scène uh, factual record of what took place. de certains événements. Um, and I, I simply do not see Ce n'est pas un compte rendu factuel. Je ne vois pas l'intérêt de passer du temps. Um, uh, uh, Comparing actual events to a movie that is not in evidence before this chamber. Comparing the real with a film that is not a piece of the dossier. I withdraw my question. The defense. I retire my question. I'm sorry. Thank you very well. Thank you very much, Mr. Rokoff, for answering my question. The defense. Thank you, Mr. Rokoff. Thank you very much for answering my question. Maître Son Arun. Good morning, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président. Good morning, Your Honours. Good morning, Madame, Messieurs les juges. Bonjour à tous. My name is Son Arun. Je m'appelle Son Arun. Je suis l'avocat cambodgien de Nong Chia. I have very few questions. J'ai très peu de questions à poser. To you, Mr. Rakoff. My first question is. Première question. Well, you are a professional photographer. Vous êtes un photographe professionnel. Told the court whether or not you were the photographer in your own capacity as a as a personal photographer, or you work for any media outlet. Travailler comme indépendant, ou bien est-ce que vous travaillez pour certaines publications? The two years I. Réponse. J'ai travaillé deux ans au Cambodge comme photographe indépendant. Mes photos étaient vendues à différents organes de presse. Je n'étais pas sous contrat. C'est ce qu'on appelle un photographe freelance ou indépendant. Je suis autodidacte en photo. Je n'ai pas de diplôme universitaire en photographie. Je suis un autodidacte. La photo m'intéresse depuis mes 13 ans. Il m'a fallu beaucoup d'années pour y arriver, mais je ne travaille pas pour une entreprise. Donc, à la fin de la guerre, en 1975, j'ai décidé de rester ici, seul, alors même que je ne travaillais pas. Ce qui m'intéressait, c'était de laisser une trace historique des événements. J'espère avoir répondu à votre question. Counsel, thank you, Mr. Rakoff. Merci, M. Rokoff. My next question to you. Question suivante. You told the court earlier on that you came to Cambodia for two months. Que vous aviez passé deux mois au Cambodge. Said counsel, and from 1970 to 1973, you stayed in Phnom Penh. And from 1993 to 1975, the situation in Cambodia was. 
even more chaotic. And then after that, in 1975, uh, you left Phnom Penh. If uh, I understand your testimony earlier correctly, uh, I, may, I may not have got this uh, exactly when you left Phnom Penh. Can you please uh, tell the court again when exactly you left Phnom Penh? I was on the second convoy of foreigners that left convoi the French embassy de France to go to the Thai border. Pour aller à la frontière thaïlandaise. I'm not sure the date of the first convoy Je arriving. Je ne sais plus bien I la date de l'arrivée du uh, premier convoi. Je pense que nous sommes arrivés le 9 mai. Eighth or ninth. Le 8 ou le 9. Sorry. Well, I believe it's ninth. Je crois que c'était le 9. That's when the last of the foreigners were put out of Cambodia. là que les derniers étrangers ont quitté le Cambodge. Also, sir, I was uh, not here after the two months in 1970. I did not return to Cambodia until April 73. Je n'étais pas là in Cambodia début 70. Je suis revenu en avril 73. J'étais au Cambodge pendant les deux mois de l'incursion américaine, puis je suis retourné au Vietnam. À ce moment-là, je faisais partie de l'armée américaine, raison pour laquelle je me suis retrouvé au Cambodge en 70. Les deux années que j'ai passées ici comme photographe, là j'étais un civil, j'avais quitté l'armée et j'étais donc un civil. Thank you, Mr. Rakoff. I have the final question for you, please. You testified when responding to my colleague that in 1970, in Phnom Penh, you saw a group of Khmer Rouge soldiers Vous avez vu un groupe de Khmer marching Rouge. into the city of Phnom Penh, and you saw two groups. Un groupe de soldats Khmer Rouge à Phnom Penh, qu'il y avait deux groupes group différents. Il y en avait un, c'était les vrais Khmer Rouge, et l'autre groupe, Rouge, which, uh, autre groupe were not really the Khmer Rouge soldiers. qui n'étaient pas vraiment des soldats Khmer Rouge. Can you elaborate a little bit further on this? Oui, vous nous donnez um, plus de détails? How could you identify the real Khmer Rouge soldiers Comment pouviez-vous distinguer les vrais Khmer Rouge des faux Khmer Rouge As I've stated, the unreal ones, Réponse, comme j'ai dit, les, les faux Khmer Rouge ou les faux Nis, comme on les appelle, étaient bien habillés. Shoes, Ils avaient des bottes bien cirées. Well C'est des gens and qui avaient une uniforme pour eux. Ils avaient une casquette of the avec des lettres of information dorées. Le fait qu'ils se soient présentés au ministère de l'Information, I did not see these people in other parts of Phnom Penh. They were not a big group. It was just some stragglers, some people that came to the Ministry of Information. People such as Sidney Schoenberg, New York Times, wrote about them. Et par exemple, Sidney Schoenberg du New York Times a écrit là-dessus. Et d'autres personnes. The name they gave that group, I had never heard this until much later when I read these accounts. Ou plutôt, le nom qu'on a donné à ce groupe, je l'avais entendu, je l'ai entendu beaucoup plus tard. Ce n'était pas de vrais Khmer. On pouvait voir qu'il y avait quelque chose. But I have no doubt about the groups of Khmer Rouge coming in from the different directions. Par contre, les groupes de Khmer Rouge qui provenaient des autres parties de la ville, because these phony ones, they didn't come into the city. They were here all along. Ces Khmer Rouge, ces faux Khmer Rouge, ne sont pas arrivés à Phnom Penh. Ils étaient ici déjà. Council. On the 17th of April 1975. You were in Phnom Penh. Can you tell the chamber, please? Did you see the two groups coming to the city simultaneously, or one came after another? Can you tell the chamber if you have remarked if the two groups came to the city in the same way, or if one came after the other? Khmer Rouge were streaming into the city all day. Réponse. Les Khmer Rouge venaient dans la ville toute la journée. Some of us went to the French embassy. Ils faisaient noir. 
Et j'ai déjà dit, même quand la nuit est tombée, alors que nous nous rendions à l'ambassade de France, je l'ai rappelé il y avait une ligne civile et certains employés cambodgiens de l'International Committee of the Red Cross, le Comité international de la Croix-Rouge et leur véhicule, tout le monde se dirigeait vers l'ambassade de France, à droite de la route et à gauche. Il y avait en file indienne, tout au long du boulevard Monibong, des Khmer Rouges qui marchaient en file indienne, à un mètre de distance l'un des autres. À l'occasion, ils jetaient un coup d'œil vers nous quand nous marchions vers le, dans l'autre sens. C'était assez sombre, ils étaient silencieux. Toute la journée, des Khmer Rouges venaient. Also, je ne saurais vous dire combien sont arrivés. Vous me demandez s'ils arrivaient tous en même temps. Comme je vous dis, j'ai vu les premiers arriver vers 8 heures de l'ambassade de France. Et beaucoup plus tard, au monument d'indépendance, le premier Khmer que j'ai vu était au monument d'indépendance. Je ne saurais dire exactement s'ils arrivaient tous en même temps. Mais ils se sont tous, euh, sont tous apparus ce matin-là dans toutes les directions. Puis, il y avait des combats, euh, la résistance de dernière minute au long de la route numéro 5 euh, au nord de la ville. Et des soldats qui essaient d'entrer dans Phnom Penh. L'entrepôt d'essence avait été incendié la veille, il y avait donc beaucoup de fumée. Comme je l'ai dit, c'est là que j'ai vu mon premier. C'est là que j'ai vu le. C'est de là que le premier Khmer Rouge que j'ai vu venait. Council, I thank you, Mr. Rockoff. Maître Actually, Samuel. I was asking Merci this question because I would Rockoff, like to know poser la question car je cherchais à savoir. Whether There were two groups of the Khmer Rouge, as you emphasized, and that uh, avait deux de Rouge, I comme wished vous dit. to know whether these two groups are people comprised of the same number of soldiers, Je si ces deux according to le what même you saw. De and on the same morning of the 17th of April matin, 1975, April did these two groups come to the city and uh, expel the, the people Ces out of the city equally. I mean, like, did they behave in a kind of equal uniformity the, uh, under the façon, same orders? de la même façon, semblait-il obéir aux mêmes ordres? On 17 April, I had no idea there were... Le 17 avril, je n'avais aucune idée qu'il y avait plus d'un seul groupe de Khmer Rouge. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir différentes structures de commandement. J'ai présumé qu'ils étaient tous unis, sauf pour les, les faux Khmer Rouge qui, eux, se sont présentés au ministère de l'Information. Je ne peux pas dire qu'il y en avait beaucoup. Je dirais que j'ai peut-être vu... Euh, Quelques douzaines de personnes avec leur casquette de baseball et d'autres personnes, par exemple Sidney Schoenberg, a pu leur parler et lui a très bien compris rapidement que ce n'était pas de véritable clairvoyants. Il est possible que cela était en réponse à des, des éléments de propagande des semaines précédentes. Il y avait eu une émission de radio voulant que si les, les Cambodgiens de l'étranger pouvaient financer un million de dollars ou plus à la dernière offensive sur Phnom Penh, se retrouveraient avec une place dans le nouveau régime. Je ne sais pas si les gens y ont cru, je trouve d'ailleurs trop... très étrange que London était toujours là, car il était au ministère de l'Information à ce moment-là. Enfin, ce, cet après-midi, toute personne qui avait fait un don d'argent, je ne sais pas qu ce qu'il en est advenu, et, et, et ces faux Khmer Rouge, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Ce sont des choses que j'ai découvertes d'ailleurs après la libération. Council Sonarun. Maître Sonarun. Mr. Rockoff, can you tell the chamber, please? 
Monsieur from Antoine. whom did you receive the information that uh, the group uh, at the information ministry were not our genuine ones where did you obtain this information que vous avez vu au ministère de l'information n'étaient pas de véritables khmer rouges quelle est votre source de connaissance while i was here it was much later ce n'était pas alors que j'étais ici c'est beaucoup plus tard quand j'ai lu des articles du new york times as i stated sydney shan comme je vous l'ai dit pretty quickly caught on that sydney shan a compris très rapidement que ce n'était pas de charge. véritables khmer rouges mais ils n'étaient pas de responsables non plus ils n'existaient pas il n'y avait aucun point. Mais comme il a pu leur parler, eux sont d'ailleurs allés le voir, et ils ont parlé avec lui, il a compris. Et Dith Pran, son adjoint, a confirmé les doutes. Mais tout cela, je l'ai découvert beaucoup plus tard, après que j'ai quitté le Cambodge. En fait, le monde extérieur savait mieux ce qui se passait au Cambodge que moi alors que j'y étais. C'est-à-dire, euh, surtout dans les, les nuances des structures politiques, des différentes factions. C c course, ces éléments, je n'en avais, avais pas conscience à l'époque où j'habitais ici. Certes, like on entendait earlier, des rumeurs. Comme je vous l'ai dit, il y avait les de quelques 600 Khmer Rondor qui sont passés au camp de l'Omnol. Il y avait certains contacts, un contact, par exemple, j'ai accompagné Neil Davis, Neil Davis euh, euh, cinématographe australien, son chauffeur, lui, était au courant du fait que ces rooms d'or we allaient passer au côté we gouvernemental. Nous avons été arrêtés et on nous a gardé un, une communicado pendant quelques And heures jusqu'à ce qu'ils ont décidé de nous laisser aller. Le cadre responsable à ce moment-là, et qui parlait avec nous, et il parlait français. Moi, je ne parle pas français, donc il en discutait avec les autres. Et quelques jours plus tard, ils ont rendu les armes à leur gouvernement. Oui, j'allais oublier. Pardon. Le cadre en question me demande d'où je viens. Je subis un certain interrogatoire. Et ils nous demandent où habitez-vous. J'ai répondu dans un hôtel à Phnom Penh. Et le cadre a donné le nom de mon hôtel. Il savait où j'étais. C'était où il y a maintenant l'hôtel Ozzy. Il me connaissait. Et il connaissait Neil Davis, car lui aussi s'était déjà rendu dans cette région. D'ailleurs, la seule raison pour laquelle j'avais pu l'accompagner, c'était parce qu'il avait établi un rapport avec lui dans les jours précédents. C'était une expérience très intéressante. La défection de ces 600 Khmer Rondos au côté gouvernemental n'a pas mené à d'autres défections majeures, du Et je n'ai pas considéré que ce groupe était comme les autres Khmer Rumdor. Eux-mêmes se considéraient comme Khmer Rumdor et qu'ils étaient pro-Sianouk. Thank you, Merci, Is that Rakoff. fair to say that you did not hear the first-hand information concerning uh, this uh, not genuine group of Khmer who going to the Ministry of um, Information? You heard about this que vous at a later stage. Is that correct? De premièrement que ce groupe de Khmer Rouge, le ministère de l'Information, était défaut et que vous l'avez lu par la suite. Réponse. Ce qu'a écrit Sidney Schoenberg à propos de la légitimité du groupe en question, j'ai lu cet article dès plusieurs semaines plus tard, à mon retour aux États-Unis. À l'époque, non, on Pour ce qui est des renseignements que j'ai obtenu, où on travaillait avec un chauffeur adjoint interprète. I like to stand next to people who do have interpreters. Moi, j'aime bien rester avec des gens qui ont des interprètes. Dit Pran is explaining something to Sidney Schoenberg. Par exemple, quand Dit Pran explique quelque chose à Dit Pran, quand Dit Pran explique certaines choses à Sidney Schoenberg, il me l'explique aussi. Et c'est comme ça que j'ai pu recueillir une bonne partie des renseignements. 
It's very useful for me to know these things. Et il est bien sûr très utile pour moi de connaître ces choses. Et bien souvent, ils me posent des questions quant à ce que j'avais observé. Il s'agit en fait d'un échange d'informations. Mais comme je ne parlais pas la langue khmer, c'était un certain obstacle. Mais quand vous avez des, des adjoints digne de confiance comme Dit Pran ou encore le chauffeur de Neil Davis et d'autres personnes. Avec de tels assistants, on peut travailler de façon très efficace. Maître Sonarun. You saw two different groups of the Khmer Rouge, and you also bore witness to the operation of the Khmer Rouge into the city. And according to your statement, uh, these two groups of people acted differently, and you also were present during the 17th of April 1975, and you were assisted by an interpreter like the other journalists uh, were. Did you hear any radio broadcast about these groups of soldiers? Des émissions à la radio à propos de ce Groupe de ces groupes de Le président, Mr. Rockhoff, could you please hold on? Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre à la parole à l'accusation. Le procureur. J'ai deux objections. Le conseil est devenu assez répétitif. Il a posé la même ligne de questions à plusieurs reprises. Il ne peut pas être heureux de la réponse que le témoin a donnée. Il a aussi déformé les propos du témoin. Le témoin a dit clairement qu'il n'a pas vu deux groupes de Khmer Rouge. Il a vu un petit groupe qui faisait semblant de faire partie des Khmer Rouge et ensuite il y a les véritables Khmer Rouge. Et donc, il ne faut pas déformer les propos du témoin. Si le conseil de la défense veut poser des questions à propos de l'émission de radio, c'est très bien. In terms of the issue of different groups, I think that's been asked a number of times now. I think that Mr. Sonarou has already posed numerous questions on the subject. Kim Som Lubdin Anyat Chlai, Council Sonarou. Mr. President, with your leave, I would like to respond. Je voudrais répondre. The co-prosecutor himself also mentioned about the two groups of the Khmer Rouge, the genuine one and the unreal one. And my question to him is that how he viewed the operation by the genuine group of Khmer Rouge and the Unreal One, because it's really historic before this chamber that we hear the clearest testimony of what happened at the early stage of 1970. The objection is sustained. The question itself is repetitive. It was asked time and again, and that could also confuse the witness. Mr. Rakoff, you are instructed not to respond to this question. Mr. Rakoff, you have not answered the question that you have posed to the court. Count so Sonarun. I thank you, Mr. Mr. President, Mr. and I Merci thank you, Mr. Rockoff. I indeed Mr. have no further voilà questions. The President, uh, thank you, President. Council. We would like Merci. to hand over to Maître Councils for Mr. Yengsari to the Yengsari. 
discours sur le terrain bientôt. Good morning, Mr. President. Good morning, Maître Your Honors. And good morning to everyone Bonjour, Monsieur le Président. In, in Bonjour, Madame, 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 The President, uh, thank you, Council Kanawa. So we would like uh, to hand over to Merci Council Mr. for Mr. Kiusampan for questions to the witness. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, morning, Mesdames, Messieurs de la Chambre. Et bonjour, Monsieur Rokoff. Um, je m'appelle Antagissé, je suis co-avocat international de M. Kiosampan et je vais également vous poser hein, quelques questions. Compte tenu de votre déposition de hier et de ce matin, ce seront essentiellement des questions de précision, donc ça ne devrait pas être trop long. Premier point, un bref retour sur votre parcours de soldat. Avant 1973, euh, vous avez indiqué avoir un passé militaire donc, euh, au sein de l'armée américaine. Euh, première question, est-ce que vous pouvez m'indiquer à quel âge vous vous êtes engagé et dans quel corps well. It's a long story, and as it's referenced in Wikipedia and its common knowledge, I was in the United States Navy for one year two months prior to being put out. There were problems. I enlisted in the Army. I had eight years active duty prior to getting out of the military. I was in Vietnam. Je suis allé au Vietnam. J'ai été photographe pendant une certaine partie de ce temps. En fait, j'ai appris à le faire. Ma première expérience comme photographe est lorsque j'ai été posté en Allemagne. J'ai beaucoup appris en Allemagne en matière de photographie. Quand je suis venu au Vietnam, j'étais dans l'armée. Et c'est pourquoi j'étais au Cambodge pendant deux mois dans les années 1970. Et j'étais ici comme photographe militaire au Cambodge. J'étais photographe militaire. Je vous remercie. Et du coup, vous avez effectivement répondu à ma deuxième question qui était de savoir dans quel cadre exactement vous étiez venu en 70. Donc, c'est en tant que photographe militaire euh, pendant ces deux mois. C'est bien ça. Euh, juste une précision parce que je n'ai pas entendu, en tout cas en français, à quel âge est-ce que vous vous êtes engagé dans l'armée J'avais 17 ans. J'avais 16 ans quand je me suis inscrit frauduleusement dans la marine. J'avais en fait falsifié mon document de naissance. Et j'avais 18 ans quand je suis arrivé au Vietnam. Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais maintenant euh, revenir un petit peu plus précisément sur euh, la période euh, au cours de laquelle vous avez suivi euh, euh, les soldats de l'ONNOL entre 1973 et 1975. Vous avez évoqué avec euh, M. le coprocureur euh, et également avec euh, ma consoeur des parties civiles euh, les déplacements difficiles. Euh, à l'époque euh, et en expliquant que euh, la raison pour laquelle euh, vous, vous aviez pu vous déplacer, c'est que vous accompagniez parfois euh, des troupes euh, de gouvernementales. Euh, ma, question, ma première question est de savoir euh, est-ce que vous suiviez souvent ces troupes Est-ce que c'était votre euh, travail essentiel de suivre ces troupes euh, À quelle fréquence est-ce que vous le faisiez And how frequently did you do so? Uh, 
to accompany the Lonnell soldiers was not difficult. Il n'était pas difficile d'accompagner les soldats de Lonnell. Ce qui était difficile, c'était de se retrouver sur les positions, soit sur le terrain, avant que les opérations commencent très tôt. Vous exemple, une astuce que connaissent les autres journalistes, vous allez dans un hôpital, vous découvrez où sont les combats. Puis vous prenez une ambulance, enfin, vous montez dans une ambulance et vous allez directement au front. Le hôtel où j'étais, entre 73 et 75, c'était un hôtel de l'Asie, en fait, c'était l'hôtel Santa Pia. C'était l'hôtel Santa Pia qui était l'hôtel juste à l'ouest de celui-là. La personne qui a été propriétaire ou la famille qui avait cet hôtel avait permis à des étudiants en médecine qui travaillaient dans l'armée d'être au dernier étage et en fait de coucher là, par exemple, des chauffeurs d'ambulance. Donc vers 4h du matin, je pouvais m'y rendre. 4h30, ils allaient être récupérés par ambulance et aller sur les champs de bataille. Donc, pendant certaines semaines, c'était sur l'autoroute la, 4, des fois c'était la route nationale 5, le long du temps de l'ESA. Donc moi je monte dans l'ambulance, on arrive, et on y est, avant que les combats commencent. Des fois ça commence juste avant le lever du soleil, des fois un côté aime bien attaquer alors que le soleil se lève derrière eux, comme que la partie d'en face soit aveuglée. Se rendre sur un champ de bataille n'était pas nécessairement difficile. Moi, je ne me tenais pas avec euh, d'autres journalistes à aller aux conférences de presse du ministère de l'Information à 8h du matin pour avoir un petit café et un déjeuner. Donc, ils le faisaient à cette occasion et ensuite, ils montaient dans les jolis Mercedes. Et quand vous arriviez là, c'était déjà commencé. Et vous ne pouviez pas aller là. De toute façon, un journaliste de presse écrite n'a pas besoin d'être là. Il peut le faire à distance. Mais si vous faites de la photo ou des films, vous devez être sur place pour pouvoir prendre That's why les images. C'est pourquoi moi, je les rendais très tôt. Et comme je l'ai dit, l'armée avait euh, conscrit des, euh, like, des étudiants en médecine pour être soignants. C'est tout comme je, quand j'étais à en, right Camp Pong Chenang le 2 octobre 60. Dans les années 70, c'est que j'avais reçu un éclat d'obus dans le cœur. Je me souviens que la semaine d'avant, j'étais dans l'hôpital provincial à Camp Pong Chenang car je voulais savoir ce qui se passait. J'étais là aussi pour récupérer la dépouille d'un photographe cambodgien, Lim Sovat, qui était mort cinq jours plus tôt. Le médecin suédois m'a expulsé de l'hôpital. Il m'a dit, mais où es-tu Qu'est-ce que tu fais Sors de mon hôpital. Mais il était gentil. Et de toute façon, j'avais déjà eu des photos. Je savais déjà ce que je voulais faire. Nous avions déjà récupéré la dépouille de Lim Sovat. Et le jour suivant, je suis blessé et on m'amène à ce même hôpital dont on m'avait expulsé et ils m'ont sauvé la vie. Um, de votre réponse détaillée, est-ce que je From dois comprendre que l'essentiel de votre activité entre 73 et 75, c'était effectivement le suivi des combats uh, sur le champ de bataille Est-ce que c'est bien ça Est-ce que je comprends bien uh, votre réponse Is that your testimony? Is that what I should retain from what you have just stated? I can elaborate on that. That is accurate. Vous donnez plus de détails. Oui, c'est cet exemple est votre interprétation de la bonne. Mais j'ai photographié beaucoup d'autres choses, par exemple des camps de réfugiés. J'allais faire du travail des fois gratuitement pour Care. J'ai fait aussi un reportage pour la Croix Rouge internationale gratuitement parce que je voulais le faire. Cela me donnait aussi un certain accès. Tout comme lorsque j'ai travaillé pour Catholic Relief Services. Donc il y avait beaucoup plus que ce qui était essentiel pour ces 2 millions de 400 000 personnes qui avaient été à Phnom Penh était d'être en sûreté le soir. Allons-nous nous retrouver dans, avec des tirs d'obus, des roquettes de 122 mm et, et dans la dernière année de la guerre, c'était des tirs de 107 mm. Si les Khmer Khorham pouvaient se rapprocher de la ville, vous pouviez garantir que des roquettes seraient tirées sur les positions militaires. Des fois, les Khmer Rouges laissaient un tir, enfin, un lance-obus ou un lance-roquette et ils le mettaient sur le terminateur et, et quittaient. Il arrivait donc que des gens avaient 
information on how far the front lines were. Information de façon urgente à savoir où était le champ de bataille, quelles sont les villes qui sont sur le point d'être isolées, comme Kampongspe, par exemple, qui s'est retrouvé coupé du reste pendant plusieurs fois pendant les deux ans de ici. Les exodes de réfugiés provenant d'un certain endroit, il faut aussi montrer ce qui se passe avec ces gens. Donc il y a beaucoup plus que simplement la guerre, mais la guerre touche tous les aspects de la vie ici. Je vais revenir un, un petit peu euh, plus en détail hein, sur la question des réfugiés, mais pour finir hein, sur euh, les euh, missions que vous avez euh, effectuées en tant que photographe aux côtés des soldats de l'ONNOL, euh, je voudrais euh, revenir euh, sur un cliché qui vous a été montré hier. Hein, euh, par M. le juge Lavergne et sur laquelle je voudrais une précision. Euh, avec l'autorisation de M. le Président, euh, je souhaiterais que l'on puisse montrer, c'était une des photos euh, récupérées par M. le juge Lavergne sur Internet. Je n'ai pas de référence précise, mais simplement, euh, il s'agissait de la photo euh, sur laquelle il y avait un, euh, un soldat, un jeune soldat avec un fusil et une fleur artificielle attachée au bout du fusil. Euh, je vois que euh, vous voyez de quel photo je parle et avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on puisse la diffuser à l'écran. Président, do I have your leave to have this image projected on the screen? The President, you may proceed. Le Président, oui, allez-y. Sur cette photo précisément, je n'ai qu'une seule question, parce que ce n'était pas clair ou vous ne l'avez pas dit, en tout cas dans la traduction française. Est-ce que nous sommes d'accord qu'il s'agit d'un soldat de l'ONNOL que vous avez pris dans le cadre de vos, vos photos reportages avec les troupes The President, uh, the photo is not yet uh, put up on the screen. Le Président, la photo n'a pas encore été mise aux écrans. The President, uh, Mr. Le Rappel, Président, could you, um, je vous en prie, témoin, veuillez répondre. Again. Yes, that Le is a oui, c'est un soldat de l'ONNOL. Je vous remercie de cette précision. Uh, uh, je voudrais passer maintenant à une autre ligne de questionnement. I'd like to um, vous avez évoqué avec... Uh, mes confrères euh, auparavant euh, et également, il me semble, avec euh, euh, M. le coprocureur. Le Président, puisque vous souhaitez passer à un autre thème, la Chambre décide d'observer une pause à présent. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin pendant la pause. The president, Miss, um Council for Mr. Kilsenborn, could you advise to the chamber Maître, as to how much time would you need to put de temps questions to Mr. Rockoff? Please. encore besoin pour interroger Monsieur Rockoff? Um, je ne sais pas, je pense que j'ai dû prendre 10 minutes. Je vous avais indiqué hier que j'en aurais entre 20 et 30 minutes. Je pense que ce sera plutôt euh, 30-35 minutes encore, euh, euh, en gros 25 minutes après, après la pause, hein, sauf si euh, effectivement euh, je vais plus vite que prévu. Mais je préfère compter large pour ne pas me faire taper sur les doigts ensuite. Merci. Le Président, dans ce cas, nous allons tout d'abord observer une pause. 